வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழி வருமன் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் பொருளாதார பேராசிரியர் டாக்டர் திரு ஜோய் சிவஞானம் அவர்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கு மகிழ்ச்சி சார் சார் நேற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபது லட்சம் கோடியை எப்படி வந்து எந்தெந்த வகையில செலவு பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுக்கான விஷயங்களை மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிச்சிருந்தாங்க அந்த வரைக்கும் நீங்க முழுமையா பாத்திருப்பீங்க அதுல வந்து பல விதமான சிறப்பு அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கிறதா சொல்றாங்க நான் அதை முதல்ல சொல்லிடுறேன் அதன் பிறகு உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பதிவு பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட எம்எஸ்எம்இ செக்டாஸ்க்கு ஒரு மூணு லட்சம் கோடி கடன் ஒதுக்கி இருக்காங்க அதே போல இருபதாயிரம் கோடி நடைமுறையில மூலதன கடன் வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க மிக முக்கியமாக மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய நிதி நெருக்கடியை தீர்ப்பதற்காக தொண்ணூறாயிரம் கோடியில திட்டங்கள் வகுத்திருக்கிறதா சொல்றாங்க அதே போல ஏழைகள் மற்றும் விவசாயிகள் கணக்குல ஒரு ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் கோடி செலுத்தப்பட்டிருக்கிறதா சொல்றாங்க இப்படி மிக முக்கியமான சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க அதே போல பி எஃப் நிதிக்கு செலுத்த வேண்டியதை டுவெல் பெர்சன்ட்ல இருந்து டென் பெர்சன்ட் கம்மி பண்ணிருக்கிறாங்க இபிஎஃப்ஐ வந்து ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்கள்ல அரசே செலுத்தும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக இந்த அறிவிப்புகளை ஒரு பொருளாதார உறவினரா நீங்க எடுத்து பாக்குறீங்க இல்ல அடிப்படையிலங்க அவங்க நேத்து வந்து சொன்ன அறிவிப்புகள் அனைத்துமே அதாவது முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு பேக்ரவுண்ட் சொல்லிடுறேன் என்னன்னா அவங்க அறிவிக்கிறதுக்கு முத நாள் வந்து பிரதமர் உரையாற்றினாரு தேசத்துக்கு உரையாற்றினாரு அதுல வந்து இருபது லட்சம் கோடி அளவுக்கு வந்து நாங்க ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அப்படின்னு பண மதிப்பை சொல்றாருனா அது வந்து பிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ்ன்னு பேரு மானிட்டரி ஸ்டிமுலஸ்னா ஆர்பிஐ சொல்லும் கவர்னர் ஆர்பிஐ கவர்னர் செய்வாரு பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கான ஸ்டிமுலஸ் ஆர்பிஐ செய்யும் இது வந்து பிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அந்த டீடைல் அதாவது பணம் இது வந்து நிதி அமைச்சகம் செய்யக்கூடிய செலவு நிதி அமைச்சகம் நேரடியா செலவு செய்யும் இருபது லட்சம் கோடியை வந்து செலவு பண்ணி இந்த ஸ்டிமுலஸ கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறதா அதனுடைய பொருள் அது வந்து டீடைல்ஸ் வந்து நிதி அமைச்சர் அடுத்த நாள் சொல்லுவாங்க நாங்க சோ ஆர்வத்தோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப அவங்க நேத்து பேசினதுல வந்து இந்த இருபது லட்சத்துக்கும் அவங்க டீடைல் சொல்லல இது என்ன சொல்றாங்க நாங்க ஒரு நாலந்து முறையா வந்து இத நாங்க சொல்லுவோம் ஒரு டிரான்சிட்ல சொல்லுவோம் அதுல வந்து முதல் இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அந்த முதல் இதுல அவங்க சொன்னது அனைத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அவங்க நிதி அமைச்சகத்தில் இருந்து செலவு பண்ற மாதிரி இல்ல அது அது எல்லாமே வந்து கடன் கொடுக்கறதுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க வந்து பெசிலிட்டேட் பண்றாங்க இப்ப முதல்ல சொன்னீங்கல மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து கொலேட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோன் இது வந்து ஒரு கடன் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க அறிவிப்பு செய்யறாங்க இதுக்குன்னு அவங்க வந்து ஒரு ரூபாய் கூட நிதி ஒதுக்கல அதுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் இல்ல வித்தியாசம் என்னன்னா இது வந்து யாரோ கொடுக்க போறது இப்ப நான் வேற ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சென்ட்ரல் பட்ஜெட் நினைக்கிறேன் இல்ல அதுக்கு முத பட்ஜெட் நினைக்கிறேன் அதுல வந்து பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் விவசாய கடனுக்கு அப்படின்னா அறிவிப்பு செய்யறாங்க பட்ஜெட்ல அறிவிக்கிறாங்க பட்ஜெட்ல அதற்குன்னு ஒரு ரூபாய் கூட ஒதுக்கல ஏன்னா இந்த பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை கொடுக்கறது விவசாயிகள் கடனை கொடுக்கறது நபார்டும் கூட்டுறவு வங்கிகளும் பொதுத்துறை வங்கிகளும் அவங்க கொடுக்கணும் அத வந்து அவங்கதான் முடிவு பண்ணுவாங்க ஆனா அறிவிப்பு வந்து இவங்க வெளியிடுறாங்க சோ இதற்கு ஒரு ரூபாய் கூட பட்ஜெட்ல ஒதுக்கல ஆனா பட்ஜெட்ல அறிவிப்பு செய்யறாங்க அது மாதிரி வந்து இதுக்கு பேர் வந்து பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கான முயற்சி இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா வங்கிகள் மூலியமா கடன் கொடுக்கறது மூலியமா பண்ணுவோம் அது நடந்தா சீரடையும் இல்லீங்க அது நடந்தா சீரடையும் ஒண்ணு ரெண்டாவது அதை விட முக்கியமானது இதை செய்யக்கூடிய பொறுப்பு வந்து அடிப்படையில ரிசர்வ் வங்கிக்கான பொறுப்பு இது ிங்கிறது மானிட்டரி பாலிசின்னு சொல்லுவோம் பணப்புழக்கத்தை பற்றிய கொள்கை பணப்புழக்கத்தை அதிகமாக்கிறதா கடனை அதிகமாக்கிறது வட்டி விகிதத்தை குறைச்சி இதெல்லாம் செய்யறது வந்து பணப்புழக்கத்தை அதிகமாவோ குறைக்கிறதோ வந்து இதனுடைய பொறுப்பு வந்து அடிப்படையில ஆர்பிஐனோட பொறுப்பு ஆர்பிஐ இதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க முக்கியமா இப்ப பதவியேற்ற கவர்னர் பதவியேற்ற நாள்ல இருந்து சென்ற வருடம் ஜனவரியில பதவியேற்றார் பதவியேற்றதுல இருந்து அவர் இதை தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்காரு ஆனா எந்த பலனும் இல்ல ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வாரு நாங்க வட்டி வீயத்தை குறைக்கிறோம் இதனால இவ்வளவு பணப்புழக்கம் அதிகமாகும் இதனால இவ்வளவு கடன் அதிகமாக கொடுப்பாங்க வங்கிகள் அப்படின்னு அவரு அறிவிக்கிறாரு வங்கிகள் அதை செய்யறது இல்ல இப்ப கடைசியா ரெண்டு முறை அறிவித்தாரு கடைசியா அறிவிச்சு அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கத்துக்கு வரும் லிக்விடிட்டி
பதினஞ்சு இல்ல பதினஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து வங்கிகள் வந்து அப்படியே வச்சிருக்காங்க எந்த கடனும் கொடுக்காம கடன் கொடுக்க வேண்டிய பணம் அது சர்ப்ளஸ் ஆ டிமாண்ட் டெபாசிட்டுமோ எப்ப யாரு கடன் கேட்டாலும் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா வச்சிருக்க கூடிய பணம் அந்த பதினஞ்சு லட்சம் கோடியில ஏழரை லட்சம் கோடி போய் ரிசர்வ் வங்கியிலே வைக்கிறாங்க ரிசர்வ் வங்கி வந்து தான் வட்டி விகிதத்தை குறைச்சா வங்கிகள் வந்து ரிசர்வ் வங்கிகிட்ட அந்த குறைந்த வட்டிக்கு பணம் வாங்கி மக்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் கடன் கொடுப்பாங்கன்னு எதிர்பார்ப்புல வட்டி விகிதத்தை குறைக்கிறாங்க கடந்த ஜனவரியில இருந்து இருநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து முந்நூறு சதவீதம் குறைச்சிருக்கு ரிசர்வ் வங்கி எதுக்கு குறைக்குது வங்கி வந்து ரிசர்வ் வங்கிகிட்ட இந்த குறைந்த வட்டிக்கு கடன் வாங்கி மக்களுக்கு கொடுப்பாங்க மூணோ மூன்றரை சதவீதமோ குறைச்சிருக்காங்க அப்படி அதுக்கு மாற வங்கி என்ன செய்யுது ரிசர்வ் வங்கிகிட்ட கடன் வாங்கி மக்களுக்கு கொடுக்கறது போல தங்கள்கிட்ட உள்ள சர்ப்ளஸ் ரிசர்வ் வங்கியில கொண்டு வச்சு ஒரு சொற்பமான வட்டிக்கு அதுக்கு வந்து ரிவர்ஸ் ரெப்போன்னு பேரு ரெப்போ ரேட்டுங்கிறது வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ வாங்குற வட்டி விகிதம் பணம் சோ ரிசர்வ் வங்கிகிட்ட போய் வங்கிகள் பணம் வாங்காம அவங்கள்ட்ட இருக்க சர்ப்ளஸ் கொண்டு ரிசர்வ் வங்கியில வச்சுட்டு நீ எனக்கு வட்டி கொடு சொற்பமா இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி டெபாசிட் பண்றாங்க ஏன்னா இங்க வெளியே கடன் கொடுக்கக்கூடிய சூழல் இல்ல நிறைய நிறுவனங்கள் திவால் ஆயிட்டு இருக்கு நிறைய நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே வாங்கின கடன் வந்து என்பி ஆயிட்டு இருக்குது அடுத்தது இந்த சின்ன நிறுவனங்களுக்கு எல்லாம் அவங்க சுத்தமா கொடுக்கல நேத்து அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணது அத்தனையும் வந்து சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு மீடியம் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இவங்க எத்தனை பேரு வந்து இந்த கொரோனாவில ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் நிறைய சவால்களை சந்திச்சுட்டு இருக்காங்க ஜிஎஸ்டி போன்ற பொருளாதார பின்னடைவு தொடர்ந்து சரிவு பொருளாதார சரிவு இதுல எல்லாம் வந்து ரொம்ப நசுங்கி போயிருக்காங்க இப்ப கொரோனா தி லாஸ்ட் நெயில் இந்த கேஃபின்பாங்க கடைசியா அடிக்கப்பட்ட ஆணி மாதிரி இந்த கொரோனா அதனால வந்து இதுல எத்தனை பேரு திரும்பி எழுந்து நடந்து வருவாங்கிறதே தெரியாது அப்படி இருக்கிற சூழல்ல வங்கிகள் வந்து அவங்களுக்கு ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கனால எந்த லோனும் கொடுக்க தயாரா இல்ல அப்ப நீங்க ரிசர்வ் வங்கி இல்ல ரிசர்வ் வங்கி இதை வந்து பல முறை செஞ்சு எதுவும் நடக்கல இப்போ நிதியமைச்சகம் அந்த வேலையை எடுத்துட்டு நேற்று செய்யறாங்க இது நிதியமைச்சகத்தோட வேலை இல்ல அதான் சரி இப்ப நீங்க சந்தேகம் இருக்குன்னா நீங்க சொல்றீங்க இப்போ அந்த வங்கிகள் மக்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த வங்கிகள் சில தவறுன்னு சொல்றீங்க அப்ப ரிசர்வ் பேங்க் சொல்லி செய்யாதவங்க ஒருவேளை நிதியமைச்சகம் சொல்லி செய்யலாம் இல்லையா அதுக்கான வழிவுகளை நோக்கி நகர்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா எங்க அது நடக்காதுங்க நிதியமைச்சமும் சேர்ந்துதான் சொல்லிட்டு இருக்கு ரிசர்வ் வங்கி எதுக்காக வட்டியை குறைக்குது நிதியமைச்சம் இப்ப சொல்றதுதான் இல்ல நிதியமைச்சகம் தொடர்ந்து சொல்லிட்டு இருக்கு அதனுடைய அழுத்தத்துலதான் வந்து ஆர்பிஐயும் செய்யுது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் செய்யறாங்க ஒட்டு மொத்தல நெட் ரிசல்ட் என்னன்னா நிதியமைச்சகமும் வங்கியும் ஆர்பிஐயும் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடிய இந்த முயற்சிகள் இதுவரைக்கும் எந்த பலனையும் கொடுக்கல இல்ல இல்ல அத நிதியமைச்சகம் இதை செய்ய தேவையில்லை இது ஆர்பிஐ தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்குது ஆர்பிஐ தொடர்ந்து செஞ்சிட்டு இருக்கு இது மட்டும் இல்ல நாளைக்கு நான் வட்டி விகிதத்தை குறைப்பேங்கிற மாதிரி ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சொல்லிட்டு இருக்காரு சோ இது வந்து பணப்புழக்கத்தை பற்றிய கொள்கை லிக்விடிட்டிங்கிறது மானிட்ரி பாலிசி அது வந்து ரிசர்வ் வங்கியினுடைய பொறுப்பு நிதியமைச்சகத்தினுடைய பொறுப்பு வந்து பிசிக்கல் பாலிசிம்போம் நீங்க என்ன செலவு பொது செலவு செஞ்சு இதை வந்து ஸ்டிமுலஸ் பண்ண போறீங்க ஆமா சார் அதை சொல்லிருக்காங்கல்ல ஏழைகள் விவசாயிகள் கணக்குல ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வந்து போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அது வந்து இங்க பாருங்க இல்ல 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 ஒரு நிமிடம் அது வந்து ஏற்கனவே செஞ்சது இங்க பாருங்க இது வந்து ஏற்கனவே செஞ்சது செஞ்சது அதாவது முதல்ல இப்ப பட்ஜெட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கல்ல அந்த பட்ஜெட்ல வந்து அந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட்ல வந்து போடுறதுங்கிறது ஏற்கனவே அறிவித்துட்டாங்க அத வந்து திரும்ப வந்து ஸ்டிமுலஸ் இல்ல இங்க பாருங்க பட்ஜெட்ல ஒரு முறை அறிவித்து அதுக்குன்னு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுட்டீங்க பிடிஎஸ் க்கு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுட்டீங்க நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செஞ்சுட்டீங்க அத திரும்ப முதல் ஸ்டிமுலஸ் சொல்றப்ப நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இந்த கொரோனா லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு ரெண்டு நாள் கழிச்சு மார்ச் இருபத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் அன்னைக்கு வந்து முதல் ஸ்டிமுலஸ் சொன்னாங்க அதுல இத திரும்ப சேர்க்கறாங்க பட்ஜெட்ல சொன்னதையே அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடியில பட்ஜெட்ல ஏற்கனவே ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி சொன்னதை திரும்ப சேர்த்துக்கிறாங்க சேர்த்துக்கிறாங்க ஆமா அவங்க புதுசா சொன்னது அதுல அறுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி தான் அது கூட என்ன முழுமையா சென்று அடையல இங்க பாருங்க அதனால வந்து ஏற்கனவே ஒரு முறை பட்ஜெட்ல சொன்னதை ரெண்டாவது முறை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ்ல சேர்க்கறாங்க இப்ப நேற்று அது சொல்லும் போது திரும்ப அந்த
இப்போ முதல் தடவை பட்ஜெட்ல ஒரு தடவை வந்து நீங்க அலகேட் பண்ணிட்டீங்க அந்த ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி பட்ஜெட்ல சொன்னது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ்ல அதையே திரும்ப சேர்த்துக்கிறீங்க ஒரு அறுபத்தாயிரம் கோடி புதுசாகவும் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பட்ஜெட்ல சொன்னது சேர்த்துக்கு இப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தாயிரம் இப்பயும் திரும்ப கவுண்ட் பண்றீங்களா இது எப்படின்னா நான் தெளிவா சொல்றேன் இங்க பாருங்க கவுண்டம் பண்ணி செந்தில் ஜோக்கு இந்த வாழைப்பழம் ஜோக்கு தெரியும் ரெண்டு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வர சொல்லுவாரு அவர் வந்து எங்க நான் இன்னொன்னு இதுதான் நான் அதுவும்பாரு இல்லையா அந்த கதையை இன்னும் கொஞ்சம் மாத்திங்க மூணு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வர சொல்றாருன்னு வச்சுங்க மூணு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு அவர் வழக்கம் போல ஒன்று தான் கொண்டு வராரு எங்க ஒன்னு ரெண்டாவதுன்னா இதுதான் அதுன்னு பாரு அப்புறம் மூணாவது எங்கன்னா அதுவும் இதுதான் அப்படின்னா அது மாதிரி பட்ஜெட்ல வந்து ஏற்கனவே ஒதுக்கியாச்சு ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் கோடி பட்ஜெட்ல இருக்கிறத எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிமுலஸ் சொன்னாங்க இப்ப அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறு ரெண்டையும் சேர்த்து இப்ப திரும்ப ரெண்டாவது மூணாவது ரெண்டாவது ஸ்டிமுலஸ்ல சொல்றீங்க ஸோ எப்ப இது வந்து எத்தனை டபுள் கவுண்டிங் ட்ரிபிள் கவுண்டிங் ஆகுது நேத்து நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா அங்க ஊடகத்திலயும் கேக்குறாங்க அவங்க இது ஒண்ணு ரெண்டு தான் இது இது மாதிரி மீதி எல்லாமே வந்து கடன் கொடுக்கறதுக்கு பல சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறது டெபினிஷன மாத்துறது இங்க பாருங்க சிறு தொழிலுக்குங்கிற ஒரு அந்த ஒரு இது வரையறைய வந்து மாத்துறது இருபத்தஞ்சு லட்சங்கு போல ஒரு கோடி இருந்தா அந்த டேர்ன் ஓவர் அதெல்லாம் மாத்துறது பைலிங் டேட்ட மாத்துறது அதே மாதிரி வந்து அந்த டாக்ஸ் டிடெக்ஷன் டிடிஎஸ் இருக்குல்ல டிடிஎஸ் நான் எனக்கு கட்டி தான் ஆகணும் உடனடியா நூறு பர்சன்ட் பிடிக்கிறதுக்கு போல இது வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் மட்டும் பிடிச்சிக்கலாம் மீதியை நான் பின்னாடி கட்டணும் இப்ப அந்த மாரட்டோரியம் லோன் மாரட்டோரியம் சொன்னாங்க இல்லையா அந்த லோன் மாரட்டோரியம் என்னது இந்த டயத்துல எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு எங்களால செலுத்த முடியாதுங்கிறதான அடிப்படை பிரச்சனை வட்டியோட பீரல் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து கட்டணுங்கிறாங்க வங்கியில அப்ப இவங்க சொல்றத வங்கி எதுவுமே ஏத்துக்கல இது வரைக்கும் ஏத்துக்கல எந்த லோனும் கொடுக்கல அவங்க வந்து ரிஸ்க் எடுக்க தயாரா இல்லை ஏன்னா அது அவங்களுடைய ரிஸ்க் ஆயிடும் அவங்க ரிசைன் பண்ணிட்டு போறது கூட மாத்திரீங்கன்னா மாத்துங்கிறாங்க ஒரு சில நிறுவனங்களுக்கு பேசுனா வந்து என்ன வேணா செய்யுங்க நாங்க வந்து ரிஸ்க் எடுத்து அது மாதிரிலாம் கொடுக்க முடியும் எங்களுக்கு முதல் வரணும் இப்ப நான் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறேன்னா வட்டி குறைச்சதுனால நான் கொடுத்துட மாட்டேன் ரிசர்வ் வங்கி தொடர்ந்து வட்டியை குறைக்கனால நான் லோன் கொடுத்துருவேன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு எனக்கு முதல் திரும்ப வரணும்ல லோன் கொடுக்கறவங்க வந்து வங்கிக்காரங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க இதுல என்ன ரிஸ்க்னு பாக்குறாங்க ரிஸ்க்னா என்ன முதல் திரும்ப வருமா பிசினஸ் பண்றது அடுத்தது முதலுக்கு வந்து மோசம் இருக்குமா அப்படின்னு பாக்குறாங்க அதுக்கு ஆபத்து இருக்குங்கிறப்ப அவங்க கொடுக்க தயாரா இல்ல இவ்வளவு சர்ப்ளஸ் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கோடி அவங்கள்ட்ட சர்ப்ளஸ் இருக்கு டிமாண்ட் டெபாசிட்லயே அப்படி இருக்க சூழல்ல இவங்க வந்து லிக்யூடிட்டி சப்போர்ட் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ லிக்யூடிட்டி ஸ்டெப்ஸ் டூ இப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் லிக்யூடிட்டி சம்பந்தமா லிக்யூடிட்டினா பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கிறது அப்படின்னா கடன் கொடுத்து பொருளாதாரத்துல பணப்புழக்கத்தை ஊக்குவிக்க போறாங்கிறான் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு தொடர்ந்து அடுத்து என்னால ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்க முடியுது சார் அப்ப நீங்க சொல்ற அடிப்படையில் என்னன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்பிஐ செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஏற்கனவே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்றீங்க அப்ப இது அரசு செய்யறாங்க ஏற்கனவே உங்களை போன்ற பொருளாதார அறிஞர்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஜிடிபி ல இருந்து டென் பர்சன்ட் ஒதுக்குங்க அதுதான் இப்போதைக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய முக்கியமான சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்ப இப்ப டென் பர்சன்ட் ஒதுக்கி இருக்காங்களா அந்த ஒதுக்கீடுல நீங்க என்ன பாக்குறீங்க அப்ப ஏன் ஒரு ரூபா கூட சொல்லாம இதை கூட சொல்லிட்டு இருக்காங்களா அதை தாங்க சொல்றேன் ஏற்கனவே இப்ப அதான் சொல்றேன் இந்த டபுள் கவுண்டிங் ட்ரிபிள் கவுண்டிங் சொல்றேன் இவங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் செலவு பண்ணத ரெண்டு தடவை மூணு தடவை கவுண்ட் பண்றாங்க கவுண்ட் பண்ண முயற்சி பண்றாங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ஆர்பிஐ செஞ்சதையும் சேர்ந்து இவங்க கவுண்ட் பண்றாங்க இப்ப ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சொன்னார்ல அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் லிக்யூடிட்டி வருது அப்படின்னு சொல்லி அத வந்து இவங்க சேர்த்து கணக்கு எடுத்துக்கிறாங்க அது வரவே இல்ல அந்த லிக்யூடிட்டி வரவே இல்ல கடன் கொடுக்கல அவ அறிவிப்பு உடனே அதை சேர்த்துக்கிறாங்க இதுல சேர்த்து கணக்கு பண்றாங்களோங்கிறது ஒரு சந்தேகம் தான் பத்திரிகையில சும்மா நான் அவங்க சொல்றாங்க இப்ப இவங்க பண்ண ஸ்டிமுலஸ் எட்டு பர்சன்ட் நேத்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால கவர் பேஜ்ல பார்த்தோம் இவங்க பண்ணிருக்க ஸ்டிமுலஸ் வந்து எட்டு சதவீதம் புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிறது அதே மாதிரி ரிசர்வ் வங்கி பண்ணிருக்கிறது மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் இது ரெண்டு சேர்ந்து நாலு சதவீதம் ஏற்கனவே பண்ணியாச்சு அப்ப அதை திரும்ப இப்ப கூட்டிக்கிறாங்க அந்த அந்த ஏற்கனவே பண்ணதுல அந்த மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் நடக்கவே இல்லை ரிசர்வ் வங்கி செஞ்சது எதுவுமே நடக்கல இன்னைக்கு இல்ல தொடர்ந்து நடக்கல
இந்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில இந்தந்த துறைகளுக்கு இவ்வளவுல நாங்க ஒதுக்குறோம் இதனால இவங்க இவங்க எல்லாம் பலன் அடைவாங்க இதை யாராரு செலவு பண்ண போறா மத்திய அரசு என்ன பண்ணும் மாநில அரசு என்ன பண்ணும் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்லலாம் இது சொல்ல முடியாதா டீடைல் வேணா கூட அப்புறம் சொல்லுங்க மொத்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இருபது லட்சத்துக்கு நாங்க என்ன செய்ய போறோங்கிறத சொல்ல முடியாதா நிச்சயம் முடியும் அதை வந்து நிதியமைச்சர் அதைத்தான் சொல்லணும் இங்க பாருங்க அவங்க நிதியிலிருந்து எவ்வளவு ஒதுக்குறாங்க ஃப்ரெஷ்ஷா எவ்வளவு செலவு பண்ண போறாங்கிறத வந்து சொல்லவே இல்ல அதிகமாக்யூடிட்டிய <laughs> <laughs> இது இவங்க வேலை இல்ல இது இவங்களுடைய பணி வந்து நிதியமைச்சகத்தோட பணி வந்து எவ்வளவு பொது செலவு பண்ண போறோம் பொது செலவுக்கு எவ்வளவு பண்ண போறோங்கிறத சொல்லிருக்காங்களா இல்லையா சார் இல்ல இல்ல ஏற்கனவே பண்ண இப்ப நீங்க சொன்னீங்களா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி இது வந்து ஏற்கனவே செஞ்சது அவங்க ஏற்கனவே சொன்னது அடுத்தது பட்ஜெட்ல அறிவித்தது எத்தனை தடவை ஒன்னையே திரும்ப திரும்ப சொல்லுவீங்க பட்ஜெட்ல இதை சொல்லியாச்சு முதல் ஸ்டூமிலஸ்ல அதை சேர்த்து சொல்றீங்க இப்ப ரெண்டாவது தடவை அதை மூணாவது தடவை அதை சேர்த்து கணக்கு சொல்லி இப்ப சொல்றீங்க அதன் அடிப்படையில் நாங்க பில்டப் பண்றாங்கிறீங்க அப்படின்னா இப்ப இதே இதுல மூணாவது தடவை இதுல சேர்க்கிறீங்களா இந்த கேள்விக்கு அவங்க தான் பதில் சொல்லணும் அவங்க சொல்லலாம் ஆனா நான் கடைசியில சொல்றேன்ட்டாங்க நீங்க எவ்வளவு ஆமா நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க அப்படிங்கறது கேட்டதுக்கு அவங்க பதில் சொல்லல ரெண்டாவது இன்னொருத்தர் ஒரு நிருபர் கேள்வி கேட்கிறாரு இங்க பாருங்க பிசிக்கல் டெபிசிட் என்ன உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கடன் எதுவும் மாற்றம் இருக்காங்கனால அவர் கேட்கிறாரு அதையும் நான் கடைசியில சொல்றாங்க அப்புறம் வந்து இவரு கேக்குறாரு அந்த செக்ரட்டரி ஒருத்தர் சொல்றாரு பக்கத்துல இருக்கிறவர் வந்து நீங்க அவங்க மேடம் இன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணதுக்குள்ள கேள்வி கேளுங்க அப்படிங்கிறாங்க அவங்க நிருபர்கள் கேட்ட முதல் கேள்வி இன்னைக்கு நீங்க அறிவிப்பு செஞ்சதுல நீங்க எவ்வளவு செலவு செய்யறீங்க ஒரு கேள்வி ஒரு இயற்கையான நியாயமான கேள்வி அதற்கு அவங்க பதில் சொல்லணும்னா பின்னாடி தான் சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நீங்க அறிவிப்பு சொல்லிட்டு அதுல வந்து உங்களுக்கு செலவு வந்து எவ்வளவு கேக்குறாங்க அத சொல்றது என்ன சிரமா இருக்கும் அறிவிக்கிறாங்க <laughs> அதுக்கு அவசியம் இருக்காங்கிறதுன்னு தெரியல இது எல்லாத்தையும் வந்து நாலஞ்சு பேசஸ்ல சொல்லணுமா அதுக்கு ஏதாவது அவசியம் இருக்கா இது ஒரு கேள்வி சார் அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்து சொல்லலாம் கால அவகாசம் தேவைப்படலாம் எவ்வளவு பிரிக்கிறாங்க இப்ப நீங்க முதல் திட்டங்களை சொல்லும் போது அதற்கு எவ்வளவு செலவு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாதா இதுக்கு நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ண போறீங்கன்னு சொல்ல முடியாது அந்த தயாரிப்பு கூட எல்லாமே அதை அறிவிப்பு செய்யறீங்க நீங்க அறிவிக்கிறீங்க இந்த திட்டங்களை இந்த திட்டங்களுக்கு என்ன செலவாகுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாம நீங்க அறிவிக்கிறீங்களா நிச்சயம் தெரியும் ஏன் அப்படின்னா இதுல அவங்க சொல்றதுக்கு வந்து அதிகபட்சம் அவங்க எதுவும் செலவு பண்ண போறது இல்ல அதுதான் அதுல அடிப்படையில உண்மை இது வந்து லிக்யூடிட்டிங்கிறத வந்து அவங்க செலவு கணக்குல சேர்த்துக்கிறாங்க இது வங்கிகள் கொடுத்தாதான் இது வங்கிகள் கொடுத்தாதான் இந்த மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் இதுல நீங்க கணக்குல சேர்க்க முடியும் இது வரைக்கும் அவங்க முடியாது இல்ல இது வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கல சேர்க்க முடியாது ஒண்ணு இது வரைக்கும் ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் வந்து எவ்வளவோ வட்டியை குறைச்சு பார்த்துட்டாரு இன்னும் குறைக்கிறாங்கிறாரு ஆனா இது வரைக்கும் வந்து வங்கிகள் லோன் கொடுக்கல மாறா வந்து அவங்க சர்ப்ளஸ் கொண்டு ஆர்பிஐ டெபாசிட் பண்றாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த லோன் வந்து யாரும் கொடுக்க போறது இல்ல அதுவும் இன்னைக்கு சூழல்ல அதனால வந்து அடுத்தது இல்ல 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 ஒன்னு ரெண்டு அங்க ஒன்னு ரெண்டு வந்து ரொம்ப நகைச்சுவையானது எங்க பாருங்க அதாவது பெண்டிங் பில்ஸ் வந்து நாங்க இம்மீடியட்டா செட்டில் பண்றாங்க அதை இந்த கணக்குல சேர்க்கறாங்க அரசு வந்து இப்ப சென்ற வருடம் வந்து மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து மற்றவங்களுக்கு பில் செட்டில் பண்ணணும் இப்ப மாநிலங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி டியூ செட்டில் பண்ணணும் கான்ட்ராக்டர்ஸ் தனியார் நிறுவனங்கள் அரசுக்கு தேவையான பணிகள்லாம் செஞ்சிருப்பாங்க ரோடு ரயில்வே இது மாதிரி இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பில்ஸ் செட்டில் பண்ணணும் அது வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் சென்ற ஆண்டு பட்ஜெட்லயே அதான் அவங்க பில் பே பில் பே பண்ணல அதை வந்து இப்ப நான் பே பண்றாங்கிறாங்க 
அதை இதுல சேர்க்கிறாங்களா என்னன்னு தெரியல இங்க பாருங்க நீங்க எனக்கு பணம் கொடுக்கணும் அது உங்க அக்கௌண்ட்ல எப்படி இருக்கும் கடனா தானே இருக்கும் உங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல அது உங்க வருமானமா அது உங்க வருமானத்திலிருந்து நீங்க எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது செலவு பொது செலவு நீங்க எனக்கு கடன் கொடுக்கணும் உங்களுடைய பணமா தான் இருக்கும் இல்ல அது என்னுடைய பணம் இங்க பாருங்க அந்த கடனை நீங்க லேட்டா வச்சிருக்கிறதே தப்பு என் பணத்தை நீங்க வச்சிருக்கிறதே தப்பு இங்க பாருங்க அதை இப்ப கொடுக்கும் போது இந்த ஸ்டூமிலஸ்ல சேர்த்து சொல்றீங்க அதை நீங்க நாங்க இம்மிடியா டியூஸ் எல்லாம் பே பண்ணிடுறோம்னு இது என்ன ஸ்டூமிலஸ்ங்க நீங்க தர வேண்டிய பணம் எனக்கு எனக்கு நீங்க இதுல இவ்வளவு டிராபேக்ஸ் இருக்கு பல விதமான விஷயங்கள் வந்து லிக்விடி அப்படிங்கறத ஆர்பிஐ சொல்றீங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றீங்க ஆனா எனக்கு தேவையான ஒரு காமனான கொஸ்டின் சார் சாதாரண பொதுமக்களுக்கு இதனால பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களுக்கு இதன் மூலமாக நேற்று அறிவிப்பின் மூலமாக பலன்கள் சென்று அடையுமா சென்று அடையாது எது இல்லைங்கிற அடையறது அடுத்தது இதுல எதுவும் இல்ல இருந்தாலும் போய் அடையறதுக்கு எல்லாருமே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க மைக்ரன்ஸுக்கு என்ன இதுல அப்படின்னாங்க நான் அப்புறம் வரும் அப்படின்ட்டாங்க இப்படி எது கேட்டாலும் அடுத்ததும்பாங்க அடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லை சார் இன்னைக்கு வந்து காலையில ஒரு செய்தி வந்திருக்குது பிஎம் கேர்ஸ் பண்ணல இருந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி நூறு கோடி வந்து ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்கிறாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி கிட்ட வந்து புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்காக ஒதுக்கீடு பண்ணிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே பிஎம் கேர்ஸ் பண்ணல இருந்து என்னங்க எவ்வளவு காசு இருக்கு யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க டிரான்ஸ்பரன்சே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் ஒதுக்கி இருக்காங்களே வெண்டிலேட்டருக்கு ஒரு ஒரு சில ஆயிரம் கோடி ஒதுக்கி இருக்காங்க நூறு கோடி தனியா ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்லைங்க இத நேத்து சேர்ந்து சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இப்ப நீங்க ஒதுக்கீடு செஞ்சிருக்கதா நீங்க ஒரு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டை சொல்றீங்க நேத்து நிதியமைச்சர் இதைதான் செய்யணும் அவங்க இது மாதிரி ஒதுக்கீடு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நிதியமைச்சருக்கு இருக்கு நிதியமைச்சர் அவங்க அவங்க வந்து ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் இல்ல நேத்து வந்து ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் பணி அவங்க செய்யறாங்க நேத்து வந்து இந்த நிதி அவங்க சொல்ல வேண்டியதானே நிதியமைச்சத்துல இருந்து இந்த இவ்வளவு தௌசண்ட் குரோட் நாங்க ஒதுக்கீடு செய்யறோம் அப்படின்னு இது பிரஸ் ரிலீஸ் இவங்க சொல்றதே இந்த அளவுக்கு இருக்கும் போது பிரஸ் ரிலீஸ் எப்படி எடுத்துக்க முடியும் அதெல்லாம் அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்தாதான் இப்ப நேத்து இவங்க சொல்றதுக்கு முடியாதா இத ஒரே நாள்ல நிச்சயம் சொல்லிருக்க முடியும் அத அவங்க சொல்லல எங்க பாருங்க அதைதான் மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது மாதிரி விஷயங்கள் தான் மக்கள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க இத நிதியமைச்சருக்கு தானே அதிக பொறுப்பு இருக்கு அதை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இங்க பாருங்க நீங்க பிரஸ் ரிலீஸ் ஏன் விடணும் அவங்க சந்தோஷமா தைரியமா ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு அது பாராட்டுதலையும் கிடைச்சிருக்கோம் இதைத்தான் நம்ம கேக்குறோம் எல்லாரும் அதைதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேற்று அறிவித்திருக்கலாமே இது இத்தனை கோடி ரூபாய் இவங்களுக்கு செலவு பண்றோம் அப்படின்னு இப்ப சோர்ஸும் சொல்றீங்க இதைத்தான் கேட்கறோம் இங்க பாருங்க இந்த பண்டுல இருந்து இவ்வளவு வந்திருக்கு இதை இவ்வளவு செலவு பண்றேன்னு சொல்றீங்க இதே மாதிரி இந்த இருபது லட்சம் கோடிக்கும் நீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தர முடியாதா மொத்தத்துக்கும் தர வேண்டாம் இங்க வாங்க மொத்தத்துக்கும் தர வேண்டாம் நேத்து அறிவித்தது வரைக்கும் தர முடியாதா நிச்சயம் முடியும் ஆனா இது எல்லாமே வந்து லிக்விடிட்டி பெசிலிட்டேஷன் லிக்விடிட்டி பெசிலிட்டேஷனா பணப்புழக்கத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நாங்க முயற்சி எடுத்ததா சொல்றாங்க அது எப்படின்னா பட்ஜெட் பிரசன்ட் பண்ணும் போது பத்து கோடி பத்து லட்சம் கோடி ரூபாய் விவசாய கடனுக்குன்னு அறிவிக்கிற மாதிரி பட்ஜெட்ல அதுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கிடையாது வங்கிகள் கொடுத்தா உண்டு அது வங்கிகள்ட்ட தான் போய் கேட்கணும் வங்கிகள் இது வரைக்கும் அது மாதிரி செய்யல அரசு எவ்வளவோ செய்யலையோ அவங்க வந்து செய்யல ஏன்னா அவங்களோட பாதுகாப்பு முக்கியம் பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அதனால அவங்க செய்யல ரெண்டாவது கேள்வி வந்து நம்ம பட்ஜெட்டை ஒட்டியது பட்ஜெட் வந்து இந்த வருடம் பட்ஜெட் வந்து அதாவது நான் நான் அடிக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை பற்றி என்னோட முதல் கமெண்ட் என்ன சொன்னா இது இட் இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நம்ப முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்கன்னு சொன்னோம் ஏன்னா இருபது லட்சம் கோடிங்கிறது நம்ம பட்ஜெட்டோட ஒப்பிட்டு பாருங்க அது எவ்வளோ பெரிய தொகைன்னு உங்களுக்கு புரியும் இந்த வருடம் பட்ஜெட் எவ்வளோ தெரியுமா முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒட்டு மொத்த பட்ஜெட்டுங்கிறது முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் அதுல அதுல உள்ள சிக்கல்கள் சொல்றேன் அவங்க என்ன கஷ்டமான ஒரு நிதி நெருக்கடியில மத்திய அரசு இருக்குங்கிறதுக்கு அந்த முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாயில கால் பங்கு கிட்டத்தட்ட வந்து வட்டிக்கு செலுத்துறாங்க ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து வட்டியா செலுத்துறாங்க இருபத்தி மூணு சதவீதம் வருது கிட்டத்தட்ட மீதி உள்ளதுதான் மற்ற செலவுகளுக்கெல்லாம் அந்த மற்ற செலவுகள்ல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு சதவீதம் கமிட்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் மத்திய அரசு நடத்துறதுக்கு அவசியமான செலவுகள்
ரெண்டாவது இந்த முப்பது லட்சத்தை செலவு பண்றதுக்கே வந்து உங்கள்ட்ட பணம் இல்லை போதுமான வரி வருவாய் வரல சென்ற வருடம் வந்து எதிர்பார்த்த வரி வருவாய் வந்து அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் குறைஞ்சு போயிடுச்சு இந்த வருடம் எதிர்பார்த்த வரி வருவாயில இப்ப சொல்றது ஆறு லட்சம் கோடி குறையுங்கிறாங்க போக போக அது இன்னும் அதிகமா கூட ஆகலாம் நிலைமை மோசமானுச்சுன்னா இன்னும் அதிகமா கூட ஆகலாம் சென்ற வருடமே வந்து அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல இருபது இருபத்தி நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரி வருவாய் எதிர்பார்த்த இடத்துல அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல இப்ப வந்து முதல் மாதத்திலே ஆறு லட்சம் கோடி வராது இந்த வருஷத்துக்குங்கிறாங்க அப்போ இந்த ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் வட்டி கட்டின பிறகு மீதி இந்த இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவை சமாளிக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வாங்குறாங்க இருபத்தி மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவும் ஏழு லட்சம் கோடி ரூபாய் வட்டிக்கும் முப்பது லட்சத்தை செலவு மீட் பண்றதுக்கு அந்த முப்பது லட்சத்துல நாற்பது சதவிகிதம் கடனா வாங்குறாங்க பன்னெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு கடன் வாங்கி செலவு பண்றாங்க இந்த ரெகுலர் செலவை செய்யறதுக்கே இதுல இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் எங்க இருந்து வரும்னு தான் கேக்குறோம் வாய்ப்பு இல்ல பட்ஜெட்டுக்கு வெளியே செலவு பண்ணீங்கன்னா எங்க இருந்து மக்களுக்கு செய்யணும்னு தான் கேட்டு இருக்கோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இதை தான் ஐம்பது நாளா கேட்டு இருக்கோம் இப்ப சொல்றாங்க ஆனா அதுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லாம சொல்றாங்க ஒரு திட்டமிடலே இல்லங்கிறீங்க இல்லீங்க பணம் இருக்கா இல்லையானு தெரியல இப்ப உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் இப்ப மூணு லட்சம் கோடி ரூபாய் இவங்க சொல்லிருக்காங்கல்ல இதற்கு முன்னாடி வந்து ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிஷத்திலேயே ஏதோ ஒரு லோன் அப்படின்னாங்க ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிஷத்துல லோன் வந்துடும் கொலேட்ரல் இப்ப இவங்க சொல்றது வந்து ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் கொலேட்ரல் ஃப்ரீ ஆட்டோமேட்டிக் லோனுங்கிறாங்க அதான் அரசு வந்து இந்த இதுக்கு வந்து கொலேட்ரலா இருக்கும் கேரண்டி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு லோன் வந்து ஏற்கனவே ஐம்பத்தி ஒன்பது நிமிஷத்துல லோன் கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டம் அறிவிச்சாங்க அதுல எதுவுமே நடக்கல ஆர்பிஐ தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வருது எதுவுமே நடக்கல இப்ப இதுல என்பிஎஃப்சிக்கு ஒண்ணு ஒதுக்கி இருக்காங்க நான் பேங்கிங் பைனான்சியல் கம்பெனி ஹவுசிங் கார்பரேஷனுக்கு ஒரு திட்டம் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இது ஆர்பிஐ ஏற்கனவே ரெண்டு முறை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஐம்பதாயிரம் கோடி ஒரு முறையும் இன்னொரு முறை வந்து இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் கோடியும் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுல எதுவுமே நடக்கல இப்ப மூணாவது முறை அறிவிக்கிறாங்க அப்ப இதெல்லாம் எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு கேக்குறேன் இப்ப அதனாலதான் வந்து எளிமையா இந்த இது வந்து பல்வேறு இதை வந்து உள்ளடக்கியது இங்க பாருங்க ஒரு ஜனதா மாதிரி இந்த அறிவிப்பு இருக்கு இதுல ஒரு இதை டெபினேஷனை சேஞ்ச் பண்றீங்க ஒரு டேட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றீங்க ஒன்ன லோனு அதிகப்படுத்துறதுக்கு சரி அறிவிப்பு சொல்றீங்க போன வருஷம் செலவு பண்ணத பட்ஜெட்ல சொன்னதை ரெண்டாவது கவுண்ட் பண்ண ஒரு செலவை இதுலயே சொல்றீங்க எனக்கு வேண்டி கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை திருப்பி கொடுக்கறத இதுல சேர்த்து சொல்றீங்க இப்படி பல்வேறு விதமா சொல்றீங்க இதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இந்த வருடம் இந்த அறிவிப்புல நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்கன்னு கேக்குறோம் ஒரு நிதியமைச்சகம் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்யாம ஆர்பிஐ செய்யற வேலையை செய்யறாங்க ஆமா அது இல்லாம வேற சில இது இப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து சொல்றேன் அது ஒண்ணு மட்டும் இல்ல இதுல வந்து தெளிவு பிறக்கலங்கிறாங்க பாருங்க நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்க உங்களோட பொறுப்பு இதுல எவ்வளவுங்கிறது தெரியணும் இல்லையா அது நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சாதான் தெரியும் அடுத்த கேள்வி வந்து இதற்கு வரவு எங்க வரும்ங்கிறது இப்ப இதெல்லாம் வந்து பார்லிமெண்ட்ல தாங்க இப்போ நீங்க வந்து நேத்து கூட ஒரு நண்பர் பேசும்போது சொன்னாரு நீங்க அதெல்லாம் கேட்க வேண்டியது இல்ல உங்களுக்கு பணம் எங்க இருந்து வேணாலும் வரும் உங்களுக்கு இது பண்றாங்களா இல்லையான்னு பாருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு அது ஒரு பொறுப்பான பதில் இல்லை ஏன் அப்படின்னா பட்ஜெட்டுங்கிறது பார்லிமெண்ட்ல வச்சு எதுக்கு பாஸ் பண்றோம் எவ்வளவு ரூபாய் வருமானம் வந்திருக்குது ஒவ்வொரு ரூபாய்க்கு எப்படி செலவு பண்றாங்கிறத மக்கள் மன்றத்துல விவாதித்து அதை அப்ரூவ் ஆகி அப்புறம் தான் வந்து செலவு பண்ண முடியும் கன்சாலிடேட் பண்ணல இருந்து பார்லிமெண்ட்ரி அப்ரூவல் இல்லாம ஸ்க்ரூட்டினியும் அப்ரூவலும் இல்லாம நீங்க செலவு பண்ண முடியாது அதனால அடிப்படையான கேள்வி இந்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு உள்ளன்னா அந்த கேள்வி தேவையில்லை திரும்ப அதை நீங்க அப்ப பட்ஜெட்ல உள்ள அறிவித்ததெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவீங்களா பட்ஜெட்டுக்கு வெளியேனா எங்க இருந்து வருவாய் வரும் வருவாய் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைவா இருக்கிறதுனாலதான் கேக்குறோம் இங்க பாருங்க வரி வருவாய் வரல வரி வருவாய் நம்ம ரொம்ப குறைவா வசூல் பண்றோம் சென்ற வருடம் அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் எதிர்பார்த்ததுல வரல டார்கெட் பண்ணதுல வரல இந்த வருஷம் ஆறு லட்சம்னு முதல் மாதத்திலேயே சொல்றோம் ஏப்ரல் மேலேயே ஆறு லட்சம் வராதுன்னு சொல்றோம் போக போக இன்னும் பத்து மாதம் இருக்கு 
இதனுடைய தீவிரத்தை பொறுத்து அது இன்னும் அதிகமாக கூட ஆகலாம் ஸோ இப்போ எந்த வரியும் வரலன்னா இப்பயே நாற்பது பர்சன்ட் பட்ஜெட் செலவுக்கு கடன் வாங்குறீங்க பன்னெண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டுக்கு உள்ள பட்ஜெட்டுக்கு வெளியே வந்து நாலு லட்சம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட கடன் வாங்குறீங்க உங்க பட்ஜெட் சைஸ் முப்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வந்து உள்ளியும் வெளியும் வாங்குறது பதினாறு லட்சம் கோடி ரூபாய் வட்டி ஏழு லட்சம் கட்டுறீங்க வெளியே உள்ளதை சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் இப்ப இப்படி உள்ள சூழல்ல இந்த இருபது லட்சம் எங்கிருந்து வருங்கிறது ஒரு அவங்கள குறை சொல்லணுங்கிறது இல்லைங்க இந்த திட்டத்துல நேரடியா நேரடியா நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்றீங்கிறது ஒரு கேள்வி அத சொல்ல ஏன் அவங்க தயங்குறாங்க நான் அப்புறம் சொல்றாங்கிறாங்க இங்க பாருங்க இதெல்லாம் போட்டு சேர்த்து சொல்றாங்க ஏற்கனவே சொன்னதை திரும்ப கவுண்ட் பண்றாங்க டபுள் கவுண்டிங் இல்ல ட்ரிபிள் கவுண்டிங் பண்றாங்க மூணு தடையா சேர்த்துக்குவீங்க இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தை ஜனதனை எத்தனை தடவை சேர்ப்பீங்க பட்ஜெட்ல சொல்லியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூமில சில சேர்த்தாச்சு இப்ப திரும்பவும் அதுல இப்ப ஆரம்பிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்களே அதை கேட்கறீங்க செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்களே பண்ணிட்டாங்க அது அது பட்ஜெட்ல சொல்லியாச்சு அது முடிஞ்சு போயிடுச்சு அறிவிப்பையும் அவங்க பொது செலவு எவ்வளவு பண்றாங்க ஒரு எளிமையான கேள்வி இந்த இதுல நீங்க பொது செலவு மற்ற இதுக்கு எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் இருபது லட்சத்து மொத்தத்துக்கும் சொல்ல வேண்டாம் நேற்று செஞ்ச அறிவிப்புக்கு எவ்வளவுன்னு கேட்கறாங்க அதை சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க அப்ப அதுல எந்த அளவுக்கு நமக்கு நம்பிக்கை வருங்கிறதா கேள்வி நிச்சயமா அந்த கேள்விக்கு எங்கிட்டையும் பதில் கிடையாது நிச்சயமா மத்திய அரசு அதுக்கான பதில் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் மத்திய அரசு என்ன அறிவிப்புகள் செஞ்சா பின்னாடி சொல்றேன்டாங்க அவங்கள்ட்ட இல்ல பின்னாடி தான் சொல்றாங்க அது பின்னாடி தான் பாக்கணும் பின்னாடினா எவ்வளவு பின்னாடின்னு நமக்கு தெரியல பொருளாதாரத்தை இவங்க நேத்து பேசினது பிரதமர் பேசினதும் இவங்க பேசினதும் எல்லாமே வந்து எக்கானமிய ரிவை பண்ணணும் அந்த இது சுயசார்பு இந்தியா கான்பிடென்ட் இந்தியா என்னென்ன மூலம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டுங்க நம்ம கண் முன்னாடி வந்து அந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஐம்பது நாள்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உணவு இல்லை வேலை இல்லை வருமானம் இல்லை உறைவிடம் இல்லை அவங்க மட்டும் இல்லை அவங்க கண் முன்னே தெரியறவங்க அவங்க ஊருக்கு போய் நடந்து போயிடலான்னு இறங்கினதுனால பத்திரிகைகள் மூலியமாக அவங்கள நமக்கு தெரிய வந்தது அதே மாதிரி நகர்ப்புறத்தில் இருக்காங்க கிராமப்புறத்தில் இருக்காங்க அன்றாடம் வேலை செஞ்சு சம்பளம் ஏற்றி அதன் சார்ந்து இருக்கக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க பல லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்குன்னு நம்மள சொல்லிட்டீங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கோம் நமக்கு அவ்வளவு பாதிப்பு இல்லை வீடு இல்லாதவங்க எங்க இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் வீடு இல்லாதவங்க அதனாலதான் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவங்களுக்கு நம்ம உடனடியா என்ன செய்யறோம் அவங்கள்ட்ட போய் ட்ரெயின் டிக்கெட் கேட்கறது நியாயமா இது வரைக்கும் அரசு வந்து ஒரு ஒரு அதிகாரப்பூர்வமா வந்து அவங்கள்ட்ட டிக்கெட் வேண்டான்னு சொல்லல சுப்பிரமணிய சாமி சொன்னாரு நான் கேட்டேன் அவன் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் மத்திய அரசு எடுத்துக்கும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் மாநில அரசு எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம தமிழக அரசு பே பண்ணிருக்காங்க ட்ரெயின் ஃபேர் மொத்தத்தையும் பே பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து நீங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிக்கன்னு சொல்றாங்க இது நியாயமா இது நீங்க ஒரு குறைந்தபட்சம் ரயில்வே ஃபேர இவங்கள்ட்ட கேக்குறீங்கன்னா நான் எப்படி நம்ப முடியும் நீங்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் ஸ்டூமில செலவு பண்ண போறீங்கன்னு இந்த தொழிலாளர்களுக்கு நம்ம கண் முன்னாடி பாக்குறோம் இவங்க ஊருக்கு போய் சேர்றது இன்னைக்கு காலம்பரை ஏதோ கேட்டோம் அறுபது பேரும் இதை இறந்திருக்காங்க இதுல அறுபது பேர் இறந்திருக்காங்க உணவு வந்து வறுமை வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆயிருக்குன்னு சில ஆய்வுகள் சொல்லுது இந்த லாக்டவுன்னால இந்தியாவில வறுமை ரெண்டு மடங்குக்கு மேல அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க முப்பது சதவீதம் இருந்தது அறுபது சதவீதத்துக்கு அதிகமாயிடுச்சுங்கிறாங்க ஏன்னா இவர்களுக்கு வேற எந்த ஆதரவும் இல்ல அவங்க வேலை செஞ்சா உண்டு தங்கறதுக்கும் வேலை செய்யற இடத்துல தான் தங்குவாங்க இவங்களுக்கு வருமானம் இல்ல தங்க இடம் இல்ல எந்த ஆதரவும் இல்லாம நடந்தே போய் இறந்திருக்காங்க இவர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆதரவு கொடுக்க தயாரா இல்லைன்னா மாநில அரசுகளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் தான் செய்யறது தமிழக அரசும் முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யுது நடந்து போயிட்டான்னா அவனுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு மாநில அரசு என்ன செய்ய முடியும் மத்திய அரசு தான் செய்யணும் அவங்களை எடுத்துக்கொண்டே அவங்க ஊர்ல விடுறது பெரிய சிரமமா இன்னமும் நம்ம விட்டு அவங்கள கம்ப்ளீட் பண்ணல இன்னமும் அவங்கள வீட்டுல கொண்டு போய் விட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணல இது ஒரு இம்மீடியட்டா செய்ய வேண்டியது இல்லையா பொருளாதாரம் அடுத்ததுங்க பொருளாதாரம் நீங்க இவங்க எல்லாம் இல்லாம பொருளாதாரத்தை எப்படி ரிவை பண்ணுவீங்க 
இவங்க இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்ல அதிர்ச்சியில இருக்காங்க வாழ்நாள்ல இது மாதிரி அதிர்ச்சியை சந்திச்சிருக்க மாட்டாங்க அவங்க உடனே அவங்க குழந்தை குட்டிகளை போய் ஃபேமிலிய பாக்கணும் அங்க ஊருக்கு போனா ஒரு சேஃப்னு நினைக்கிறாங்க அவங்க போய் சேர முடியல ஊருக்கு போய் சேரத்துக்கு போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கங்க அவங்க ஊருக்கு இந்தியாவில இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு போராட்டம் பண்ண வேண்டிய அவசியமா இவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு விமானம் அனுப்பிச்சு இல்ல வெளிநாட்டுக்கு விமானம் அனுப்பிச்சு கொண்டு வரீங்க இவங்களை வந்து ஒரு ட்ரெயின்ல பஸ்ல கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாதா அப்ப என்ன சாதாரண மக்கள்னா நமக்கு வந்து அவங்க சாதாரணமா எல்லாரும் நம்ம ஜனநாயகத்துல வந்து அம்பேத்கர் சொன்னது ஒன் மேன் ஒன் வேல்யூங்கிற தானே எல்லாரும் சமம் தானே இவங்களும் மற்ற மனிதர்கள் மாதிரி தானே அவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்மளால ஏன் இன்னும் முடியல அவங்க என்ன கேக்குறாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போகணுங்கிறாங்க இது நம்மளால செய்ய முடியலன்னா அதை எப்படி நம்ம நீங்க பதில் சொல்லுவீங்க அதை நிறுவனங்கள் இந்த சிறு தொழில் நிறுவனங்கள்ல கூட முக்கியமான தேவை என்னன்னா அவங்களுக்கு லோன் இல்ல அவங்களுக்கு வேஜ் கேரண்டி நீ வேலையில இருந்து எடுக்காத இந்த சிறு தொழில் நேத்து ஃபுல்லா அவங்க சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உள்ள தலையாய பிரச்சனை இதே மாதிரி அங்க உள்ள தலையாய பிரச்சனை இன்னைக்கு என்னன்னா அவங்க அத்தனை பேரும் வேலையில இருந்து எடுக்கிறாங்க மற்ற மேலை நாடுகளை இதைதான் முதல்ல செஞ்சாங்க வேலையில இருந்து யாரையும் எடுக்கூடாது சம்பளத்தை நான் கொடுக்கறேன் மூணு மாசத்துக்கு இவங்க நேத்து பி எஃப்ல கொஞ்சம் ஒண்டு போடுறாங்கிறாங்க பயன்படுத்தும் <laughs> அதனால வந்து அவங்களுக்கு வேஜ் இம்மிடியா கொடுக்கணும் வேஜ் ப்ரொடெக்ஷன் மற்ற நாடுகள் அத்தனையும் இதை செஞ்சிருக்காங்க முதல் செஞ்சது இதுதான் டே ஒன்ல லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணும் போதே உடனடியா செஞ்சது இதான் வேலையில இருந்து யாரையும் எடுக்கூடாது ஒண்ணு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்சூரன்ஸ் அப்படியே யாருக்கும் வேலை இல்லைன்னா நாங்க வந்து உதவி பண்றோம் யூஎஸ் எல்லாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு முப்பது லட்சத்துக்கு மேல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க முப்பது மில்லியனுக்கு மேல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க அவங்களுக்கு அரசு அந்த உதவி செஞ்சிட்டு இருக்குது அது மாதிரி இங்க எதுவுமே இல்ல சாதாரண மக்களை ஆதரவற்றவர்களுக்கு அரசு பெரும் அளவுல முக்கியமா மத்திய அரசு பெரும் அளவுல வந்து உதவி செய்யணும் அது வந்து சுத்தமா இல்லைங்கிறது வந்து ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நிச்சயமா சார் அரசு என்ன செய்யணும் என்ன விதமான விஷயங்கள் வெளிநாடுகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை எப்படி பின்பற்றணும் அப்படிங்கிற பல விதமான வழிமுறைகளை எங்களோட வந்து பகிர்ந்துகிட்டீங்க இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செஞ்சுக்க மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்னிமர்களே மீண்டும் ஒரு கழிச்சியில் மட்டும் ஒரு தலைப்பு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆ